Komodo Memiliki nama latin Varanus komodoensis atau lebih sering dikenal dengan sebutan Komodo Dragon Komodo merupakan kadal terbesar dan tertinggi di dunia Komodo dapat ditemui di kawasan Taman Nasional Komodo yang menghuni tiga pulau besar yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar serta beberapa pulau kecil di sekitarnya dan di pesisir barat Pulau Flores Studi lebih baru mengungkapkan bahwa Komodo kemungkinan besar berevolusi di Australia dan menyebar ke arah barat yaitu Indonesia Selama tiga tahun terakhir, tim ilmuwan internasional menemukan banyak fosil dari Australia Timur yang berasal dari 300.000 tahun yang lalu hingga sekitar 4 juta tahun yang lalu yang sekarang mereka ketahui sebagai milik Komodo Mereka sangat kuat dengan tubuh yang panjang, tebal, kaki yang berotot dan ekor yang kuat. Ekor komodo digunakan untuk berkelahi dan untuk menopang hewan itu ketika berdiri dengan kaki belakangnya. Komodo juga memiliki cakar yang panjang, tajam dan melengkung yang sering digunakan untuk menggali tanah ataupun pasir. Komodo memiliki kepala yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang besar dan lebar. Rahang yang kuat menyembunyikan mulut yang penuh dengan bakteri mematikan dan giginya yang tajam. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain komodo sebaran geografisnya tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia sekarang habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya menjadikan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuannya didirikannya untuk melindungi mereka Komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg spesimen liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 3,13 meter dengan berat sekitar 166 kg Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata. Sementara komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning di tenggorokannya. Komodo mampu melihat hingga sejauh 300 meter, namun karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, Hewan ini tidak dapat melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna namun tidak begitu mampu membedakan objek yang tidak bergerak. Komodo tidak memiliki indera pendengaran walaupun memiliki lubang telinga. Komodo memiliki lidah yang panjang berwarna kuning kecoklatan dan bercabang. Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya. Lidah komodo menangkap partikel bau di udara lalu menaruhnya ke organ di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Di dalam mulut komodo dewasa terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm. Kendati demikian, gigitan mereka relatif lemah jika dibandingkan dengan hewan lain seperti spesies kadal pada umumnya. Komodo hanya dapat menghasilkan kekuatan gigitan sekitar 500 hingga 600 PSI secara teknis. Gigitan komodo tidak cukup kuat untuk menciptakan kerusakan pada manusia atau hewan yang lain.
Hanya saja, berlawanan dengan kepercayaan umum, Komodo adalah hewan yang berbisa. Mereka memiliki racun yang cukup untuk membunuh hewan dan manusia dalam beberapa jam. Selama ini, secara luas diyakini bahwa Komodo tidak memiliki kelenjar racun dan bahwa gigitan mereka yang mematikan berasal dari jumlah bakteri yang terdapat di mulut mereka. Hal ini sangat masuk akal, mengingat Komodo adalah pemulung yang sering memakan daging hewan busuk. Namun pada tahun 2009, para peneliti menemukan bahwa Komodo pada kenyataannya adalah hewan yang berbisa dan merupakan salah satu dari sedikit kadal berbisa di planet ini. Tetapi bukan menyuntikkan racun pada mangsanya seperti ular, racun Komodo justru merembet ke luka korbannya. Kelenjar racun Komodo akan mengalir dan mampu mempercepat pendarahan luka pada masa mereka dan mencegahnya dari pembekuan. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar korban Komodo meninggal karena kehilangan darah. Bahkan jika mangsanya melarikan diri, mereka akan berakhir. Komodo akan menemukan bangkai mereka berkat ketajaman penciumannya. Musim kawin Komodo biasanya berlangsung antara bulan Mei hingga Agustus. Komodo betina biasanya meletakkan telurnya di lubang tanah cekungan di tepi bukit. Akan tetapi, Komodo lebih suka menyimpan telur-telurnya di sarang yang telah ditinggalkan. Sarang komodo rata-rata berisi 20 telur. Betina berbaring di atas telur-telur itu untuk mengeramu dan melindunginya sampai menetas setelah dierami selama 7 sampai 8 bulan. Komodo membutuhkan 3-5 tahun untuk menjadi dewasa dan mereka dapat hidup lebih dari 50 tahun.